Moji rodičia ma vychovávali v láske a snažili sa mi vštepiť disciplínu. S tým však prišla aj veľká zodpovednosť a hlavne sebavedomie. Vždy som bol sebavedomý a stále aj som. Keď som bol na Eurovízii, bol som ešte dieťa a bol som nastavený tak, že vyhrám. Ale keby som aj nevyhral, cítil by som sa ako víťaz. Myslím, že to je dôležité, aby rodičia naučili svoje deti, aby v seba verili. Pesnička Fairy Tale, ktorú som zložil pre Eurovíziu, je trochu nostalgická. My ľudia sa vždy náhlime vpred, vždy veľa rozmýšľame nad tým, že veci sa nedejú, ako by sa mali a potom nás to štve. Ale niekedy by sme sa mali zastaviť a jednoducho byť radí za to, čo sa udialo. Už je to jednoducho minulosť. Treba jednoducho dúfať, že budúcnosť bude taká, ako chceme, ale na to musíme mať radi svoju minulosť. Minulý rok som Norsko reprezentoval na Eurovízii znovu, ale bola to úplne iná skúsenosť. Už som nebol prekvapený, mal som totiž za sebou kariéru a skúsenosti. V roku 2009 som chcel dobiť Európu, minulý rok to bolo iné. Sedel som v kresle a hovoril som ostatným, ako zložiť pesničku, takže to boli dve rozdielne veci, ale som veľmi rád, že som tam bol znovu. Hello, I'm Alexander Rybak and I look really forward to see you on TV Makiza. Češím se na les. Zveze, ale usadil sa v Norsku. Tak, a to už je veľa. A ty si ho spomínala hneď v úvode. Aleksandr Rybak. A pesničku vieš aj názov? No, Fairy... Fairy Tale? Fairy Tale. No, vidíš, vieš. Viem, viem. Jaj, toto je to. Fairy Tale. Ale všetci ju poznáte. A ja si kladiem otázku. Prišiel by tento najúspešnejší eurovízny interpret, ktorý naozaj už je svetovo známy a všetci poznáme jeho pesničku. Prišiel by k nám do štúdia Čarčo. Sľubila si zahraničného interpreta. Ale kde je zahraničný? No, tak som skúbala. Ale tak asi príde, nie? Áno. Takže... Sme tu všetci a prichádza aj tá veľká hviezda, ktorú sme avizovali naozaj v štúdiu Čárčov, ale úplne vážne, Aleksandr Rybák a Fairytale naživo.
What's happening? Oh. <laughs> Thank you very much. Thank you, děkujeme, for being here, za to, že si tu. Uh, it's not a Eurovision Song Contest, nie je to Eurovizia, ale tak zhruba plus minus si sa tu cítil tiež dobre. Did you feel fine as well here? Although it's not that big as the Eurovision Song Contest. I felt perfect. Yes, good. Takže cítil sa perfektne, takže... OK. A myslím si, že toto je najväčší hit, ktorý poznáme z Eurovízie. I think that this is the greatest hit that we know from the Eurovision Song Contest. That is true. That is yes. true, je to pravda. I think... <laughs> OK. So stop me when I say something wrong. Zastav yeah, ma, yeah. keď poviem niečo zle. Inak rozumieš mi trošku, keď hovorím po slovensky? You understand a little bit when I speak Slovak? Nie, nemnoho, nemnoho, nemnoška. Nemnoška. <laughs> Troška. Troška. <laughs> Dobre. I know, I know... Uh, <laughs> It just, uh, I speak Russian. Hovorím po rusky. Govoriu po rusky i troške rozmuje po polsky. Troške rozmuje po polsky. But still, still, I need to... Stále potrebujem uh, to speak English. Yes. Hovoriť po anglicky. <laughs> OK, tak zhodneme sa na tej angličtine. A bolo to pred desiatimi rokmi, 10 years ago it was, when you took part in the Eurovision Song Contest? Yes, you were... I was 17. Mal som vtedy 17 rokov. No, I'm kidding. I was... <laughs> Was, Don't tell me that. No, That's not mind. true. To nie je pravda. You were 23? Yes. 23 si mal? Yeah. Yes. 10 Na... years ago now. Na... A ter... 10 years. A teraz máš 10 rokov viac. Now you are 10 years older. Am I right? Yeah. And okay. That, that feels perfect as well. A ja cítim sa vďaka tomu veľmi dobre. Really? You, you like getting older? Rád starneš? Yeah. Yes. A lot, <laughs> of, lot of things happening in the world. Veľa uh, vecí sa deje. Stalo vo svete v mojom živote. No a poďme k tomu, let's get to the point, že po tej súťaži sa ti asi život teda diametrálne zmenil. I guess that your life must have changed immensely after this success in the Eurovision Song Contest. Yeah. What happened? Čo sa všetko stalo? Tell us about these 10 years. Porozprávaj nám, čo sa stalo okay. za 10 rokov. Uh, we have hours? like we have like 2 uh, minutes. Máme 2 minúty. Go. <laughs> Well, everything happened that I wished for. Všetko sa splnilo, čo som si želal. Which is to reach out to the audience. Čiže dostať sa akože yeah. viac k obecenstvu, to a bigger audience, k väčšiemu obecenstvu. <laughs> the biggest. The biggest k najväčšiemu. A teraz je tvoj život, samozrejme, je medzinárodnejší, uh, tvoja kariéra je medzinárodnejšia, your career is more international. A je to teraz viac o, o speve, o husliach, stále o, tom, o tej kombinácii. Are you, you, you feel more comfortable playing the, the violin or singing or both, like in this song? I will always think of myself as a violinist. Vždy si budem o sebe hovoriť, alebo sa, si myslím, že som skôr huslista. Yeah, because all, all of us, we have talent. Všetci máme talent know, nejaký. And... The best talents are practiced. Aha, ten najlepšie talenty je dobré, keď sú denne trénované. I have practiced, like before today, I practiced singing. So Pre, that pred dneškom I... som skôr trénoval spev. But every day I practice Ale každý violin. deň hrám na husle. How long? A ako dlho? Uh, for 25 years now. Ja, 25 rokov. Ja som skôr myslel, že deň niekoľko hodín. I meant like daily, uh, how long? Like how many hours? Two hours. Two hours daily. Dve yeah, hodiny denne. OK. A máš dobrých susedov? You have good neighbors? Very good. Very good. Yeah, yeah. Very good walls. A veľmi dobre steny. Yeah. OK. So thank you for being here, for telling us more about your life. Ďakujeme, že si tu bol, že si nám povedal good o svojom questions. živote. Good questions. Dobre otázky. Yeah. You're making now fun of me, teraz svojíš stranu, are you serious? I'm, I'm serious. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Uh, and a great energy that you bring, I think. It was my first day. Uh... 
Ešte chce niečo povedať. Počkajte, počkajte, že chce niečo povedať. It was a... No, I just wanted to say, it was my first day of job after four weeks of sickness, because last year I have been worse and worse and worse. Aha, takže po štyroch týždňoch, konečne po chorobe, som prvýkrát mal vystúpenie, takže to bolo skvelý, bol to skvelý začiatok. Wonderful, so hopefully Slovakia, že Slovensko ťa dobre naštartovalo. Thank you very much for being here. Slovakia made me good. Áno, Slovensko ma vyliečilo. Aleksandr Rybak. A fairy tale. Jeden z najväčších hitov Eurovízie. A... This is your applause. Ďakujem aj dievčatám. A ja odtiaľ to vytlieskať ešte stále nášmu hosťovi, ale ďakujem aj Kulimu za to, že tu bol. Heňa Mičkovicová prvýkrát, ďakujeme Heňa. Takisto Dano Dangl.